Приветствую всех, с вами Сенсей. Рубрика Софт и железо. Хочу залить еще один ролик по решейдерам. Немного я там побольше расскажу о настройках. И на главной игре десятилетия. Наверное, так. Вот, значит, мой канал, более 1400 роликов, ничего не пропускайте, сейчас я буду показывать, я больше говорю, чем показываю, поэтому слушать нужно. Почему я так говорю? Потому что постоянно мне пишут, постоянно мне пишут, а вот это место всегда пропускает, они думают, что это реклама и все. Я во время рекламы что-то говорю. Софт и железо, вот сюда можете зайти и здесь посмотреть. Здесь вот есть первая часть. Я думаю, что вот она. Как пользоваться решейдерами. Э, можете туда зайти, посмотреть именно, э, что пишут тут. Вот на сайт разработчика. Ну, сайт вот он здесь есть. Я вот покажу вам. Вот последняя версия актуальная, которой я пользуюсь. Все отлично работает, никаких проблем нет. Ну, или сюда можете зайти. Софт и железо. Здесь можете посмотреть. Более 1400 роликов. Ролики не прокачиваются, то, что есть. Вот там вся правда. YouTube мне не платит, и я тоже не собираюсь ему платить, прокачиваться. Прокачка дает в 10 раз больше. Значит, вот она выглядит вот так. Ее просто устанавливать. И можно администратор, можно нет, как хотите устанавливать. Она портабельная, ее устанавливать не надо. Но как устанавливать ее на игру, сейчас я покажу. Открываете, выбираете игру. Значит, в каждой игре... Есть свои нюансы, куда ее прикреплять. Например, в Alan Wake в папке Alan Wake нету. Но, например, в Unreal в четвертом там, ну или в других движках, я сейчас уже... Нет, в Unreal, по-моему, там сейчас я покажу, как заходить. В некоторых движках есть еще такая папка Alan Wake. Туда заходите, там, где дилы находятся, туда и, и там и мозги находятся. Вот, выбираете и открываете. В этой игре, например, в новом Unreal 5, да, у них ничего не изменилось. Вот у них и здесь есть значок, но лучше идти туда, где это лежит. Вот, вот с таким названием. В большинстве игр вот такое название. Также можно открыть и здесь, например, через Ведьмак. Ведьмак тоже идете. Или 64 выбирайте, или в какую будете играть. Здесь это 11, это 12. 12 выбирайте здесь. И сюда прописывайте. Как прописать? Значит, выбираем игру, нажимаем, открываем, далее. Я всегда ставлю вот эту прогу. Если у вас полоска не появилась в начале игры, значит, она у вас не запустилась, эта прога. Вы Home будете нажимать, она не будет появляться. Значит, меняете здесь все, что угодно. Ставите. Ну, а Возможно, в Вулкан. А Open, по-моему, она всегда здесь спускается. Open. Я вообще это один раз, наверное, два вообще за все время спустил. Ну и старые игры девятой дирекции. Идете дальше. Все приходится вам разжевывать. Потому что, поверьте мне, вопросов очень много. Вот эту опцию я стал подключать. Здесь, значит, находится э, яркость. То есть картинка более яркая такая становится. Не яркая, а светлая. Светлее становится. Я ее сейчас стал подключать. Шейдеры обязательно. Вот это фантастик. И последнюю. Делаем все. Делаем. Кстати, я сейчас ковырялся, ковырялся в этой проге. И она у меня повисла бейст. Приходится мне сейчас вот переделывать опять все. Вот все подключилось, и можно запускать игру. И она вам покажет, вон, видите? Иногда долго полоска идет. Вот здесь так проходит полоска вот так. Ну. Нужно ждать. Если она повисла, значит, надо выйти из игры и еще раз запустить. Если опять повисла, или вы что-то неправильно подключили, или игра не поддерживает. Вот и все. Вот такая полоска, и у вас должно появиться вот такое окно. Здесь вы должны настраивать. Некоторые игры настраиваются в меню. Когда в игру входишь, она все начинает там плавать и так далее. Бывает, можно, не на... можно и не настроить. Ну, мы берем Alan Wake, запускаем и смотрим. Делаем из Alan Wake э, Silent Hill. Это я так примерно так говорю, Silent Hill. То есть 
Я просто хочу показать, что вы сможете сделать все, что угодно с игрой. Вы и Silent Hill можете сделать хороший, идеальный, понимаете? Я залез, видать, настройки, она затупила, и я настройки сейчас трогать не буду, только буду показывать. Некоторые проги, которые я обозначил, не работают. Их не надо включать. Я вам покажу все, что я знаю по изменениям. У меня уже отобрано. Все находится сверху. Вот так выглядит настоящая игра. Вот в данный момент на, с моим HDR и так далее. HDR у меня не полный, но показывает хорошую картинку. Вот вам HDR. Вот так выглядит игра. Да, начинаем настраивать. Все проги у меня находятся вот вверху. Вот это шейдеры, они прибавляют четкость. То есть я в игре всегда ставлю на ноль. Вот резкость, шум и так далее. Все убираю, только здесь настраиваю. Не надо, чтобы и там, и здесь было. Вот этот шейдер улучшает картинку. Картинка четче становится. Да. Также к ним я ставлю вот этот контраст. Вот там, например, висит, вон, видите, этот баллон с правой стороны, спасательный круг. И раз, сразу улучшается. То есть мелкие детали улучшает. Это общая картинка улучшает общую. А это мелкие детали. Также есть улучшение фантастик. Вот вы сейчас сфотографируете вот этот кусок. И сразу все потом будете разбираться. Они все разбросаны. Я их сейчас собрал в кучу, вверх поднял все. Все настройки, которыми я пользуюсь. Они все разбросаны, по всей вот этой штуке разбросаны. Будете отдельно уже искать каждую. Контрастность. Так, идем дальше, по шейдерам. Вот это сильно делает такие прям... Сильно мыльные, вот ее ставите. Если еще, еще надо, то еще добавляйте. Вот эту еще добавляйте. Или эту отдельно. Они все немножко различаются. Это вот... И вот эти две, они немного различаются. Все, больше я не пользуюсь никакими тут проками по резкости. По затемнениям. Затемняет картинку и немножко ее э, тоже почетче делает. Вот шум какой-то цветовой появляется. Вот это прога делает. Потом есть еще такие же проги. Вот это очень хорошая прога. Вот это вот, Ливис. А, а есть еще лучше. Но. Это... Тоже Ливис плюс. Видите, она какую картинку делает, блядь. Немножко прям она э, с синевой идет. Но некоторые игры не дают синеву. Дает белый цвет. По-моему, у меня в Ведьмаке она подключена. Я ее часто подключаю. Это вот дает лучи. Вот видите, э, солнце, лучи солнца вот увеличивают сразу. Видите, как там небо, да? Здесь она не подходит, но она подходит в некоторых э, других местах. Вот эта прога здесь не работает. Нет, что-то заработал. Нет, нет, видите, затряслась. Ее лучше не включать. Кстати, она очень хорошо бы здесь пошла. Это вот красноту дает. Вот некоторые игры требуют вот этой красноты. Так, немножко ужаса добавить. Это делает картинку э, желтую желтая какая-то картинка становится. Это прибавляет цветность. Немного прибавляет цветность. Вот эта прога, она сильно прибавляет цветность. Сейчас я вам покажу, какая. Конечно, это черт возьми. Вот это сильно прибавляет. Да, есть такие игры, в которые нужно включать. Здесь черный превращается в синий цвет. То есть она прям сильно лупит нам. Такая есть бледные игры, такие вообще ничего ни черта не видать. Она и ярче становится картинкой. Здесь, конечно, она не подходит. Так. HDR. Она немного темнее делает в некоторых местах. И чуть-чуть цветности добавляет. Это убирает цветность наоборот. То есть, как ужастик, вот она бы сюда подошла. Бывает прям... Картинки такие яркие, прям аж глаза хребит. Вот, ставите и все. И рябит прекращает. Так, это что у нас? Это вот э, телевизор, то есть э, 
бывает в некоторых играх FPS прибавляет. Но я им не пользуюсь. Она просто, я, видать, первый раз показывался. Ну, это вот Silent Hill. Вот это Silent Hill. К нему можете накрутить все, что угодно. И давайте попробуем. Вот так посветлее сделаем, да? Можно вот э, контрастность добавить, чтобы чуть-чуть еще посветлее. Такая вот картинка. Вот. Но это уже все, не Silent Hill. Вот я думаю, что эти функции как раз... Ну, понимаете, здесь вот, если бы сейчас мертвецы ходили бы, да, конечно, бы было бы совсем по-другому посмотреть. Поскольку, поскольку... Я яркость еще бы прибавил, но у меня HDR, он на всю яркость, на всю. Поэтому вам нужно... Э, если вы не в HDR, вы сможете при прибавить прям в игре. Ну, может, вот краснотой добавить, это уж совсем прям... Да, я, бывает, включаю ее, чтобы помрачнее было. Бывает какая-то белесая картинка такая, хрен поймешь. Ее включишь, бля, она просто обалденно становится. Так, какие еще тут? И вот эту, значит, я часто пользуюсь. Сейчас я вам включу те, которые всегда почти я пользуюсь. Эту и вот эту. Некоторые из них я отключаю. Ну и, конечно, вот эту. Шейдеры я подключаю, когда уж совсем мыло мыльные. Вот этим картинками я пользуюсь. Конечно, вот без нее. Это уж я сейчас сильно просто потемнил. Ну вот так как-то. Можно вот так сделать. Вообще это лучший прога. Я не знаю, что бы мы делали без нее. Потому что без нее, ну это, бля, кусок говна. Вот я не знаю, кому. Может и заходят есть люди, которые вот такими картинками. Бля. Я, я вот не могу в такую картинку играть. Вот после шейдеров я в такой говнину играть просто не могу, ребята. Не могу играть в такую дресницу. Но не забывайте, бывает и до 15 кадров жрет. Но это в основном в старых играх, потому что вы прикручиваете вообще половину графики. Здесь ну, 5-7, по-моему, она жрет кадров. В основном 5-7, вот в основном. Но меньше 5, ну, это вообще редкость. Чтобы 3-5 кадра, но ну, это вообще редкость. Вы понимаете, вы сразу не заметите, ну, то есть, ну, посмотрите там, ну, 3 кадра потеряли. Но в некоторых местах нагрузка меняется и бывает жрет еще больше. В Ларри Крофт там вообще лупит, по-моему, будь здоров. Если я не ошибаюсь, по-моему, Лара Крофт она лупит. Я же, по-моему, здесь для себя мне уже, вот, конечно... Рисковато вот так. Нет, уже брал, уже... Боже, что-то уже не то. Ну, этот шум можно убрать. В игре стоит шум. Я его поставил специально, чтобы FPS. Он прибавляет FPS в игре. Пришлось шум добавить. Здесь, конечно, можно вот, наверное, вот это убрать. Да нет, убирайте вот и все уже. Вот это еще можно убрать. Чебуреки вот какие тут крутятся. Но, видите, уже белый превратился в такой голубоватый цвет. Может, кому-то не зайдет. Но в некоторых играх этого не происходит. Потому что свет, э, там, цветность совсем другая. И поэтому очень хороший прога. Ну, давайте подведем итог. Вот такая картинка. Вы можете все отключить и будете играть вот с такой картинкой. Я думаю, что 90% людей э, будут играть вот с такой картинкой, чем стоит. Вот до сюда все это я всем этим пользуюсь. Да, напоследок забыл сказать. Еще вот есть такие вот здесь проги. Они немного осветляют картинку. Но они у меня не работают. У меня HDR, поэтому все не работает. Они работают обыкновенно, без HDR. Все, больше здесь вот это сглаживание здесь более такое, более-менее. Да. И вот э, полное затемнение. А это вообще не знаю, чуть-чуть она осветляет. Вот о чем я хотел вам рассказать. Ну, вроде рассказал все, смотрите меня на канале. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.